Fala galera, tá começando mais uma prancheta do Pet e hoje trazendo uma análise do Internacional, próximo adversário do Flamengo na disputa da liderança do Campeonato Brasileiro 2020. O Internacional é um time híbrido, físico, intenso e entende os momentos do jogo. Essas são algumas das características do time de Eduardo Cudê. No cargo há 10 meses, Cudê carrega suas ideias de jogo desde os tempos de Rosário e Racing. A formação padrão é o 4-1-3-2, com uma linha de 3 meias, pautada pela pouca exigência criativa. Isso porque no estilo de jogo de Cudê, a intensidade é mais importante do que a criatividade. No Brasil, Cudê sofre críticas por utilizar muitos volantes, e alguns chegam a dizer que Cudê é retranqueiro. Pura viagem. Apesar de volantes por natureza, as funções desses meio-campistas são diferentes e ao mesmo tempo complementares. Lindoso tem se firmado no papel de primeiro volante, que desce no meio dos zagueiros para fazer a saída de três, mas o Inter também sabe variar a construção usando o Wendel, lateral esquerdo, que é peça importante na construção, fazendo às vezes a saída de três e até fixando a marcação numa saída em três mais dois. Já o meia central dessa linha de três meias, função recentemente cumprida por Edenilson, não tem o papel de um camisa 10, articulador e organizador. As exigências são mais defensivas e de participação na construção do que de buscar e dar assistências. Na saída de bola, esse meia central é quem vai dar opção de passe pelo centro. Já quando a bola chega no ataque, ele fica em posição mais recuada para, caso haja perda da posse, tentar ganhar a sobra ou até fazer a pressão pós-perda imediata para evitar o contra-ataque. Indo agora então para os meias externos dessa linha de 3 do 4-1-3-2, a gente identifica a função do flutuar no entrelinhas adversário, atuando mais por dentro e abrindo o corredor para a subida dos laterais que ficam bem abertos, dando amplitude para o time. E lá na frente, os dois atacantes se revezam em duas funções. Enquanto um controla a profundidade, o outro busca gerar linhas de passe no entre linhas e arrastar a marcação de um dos zagueiros. De maneira geral, esse posicionamento com bola fica numa espécie de 3-1-4-2, como a gente pode ver na imagem. Quando consegue avançar em campo, o Inter usa os lados do campo e costuma atacar a área adversária com muitos jogadores, criando igualdade ou até superioridade numérica. Os meias interiores participam muito dessa fase e, eventualmente, até o lateral do lado oposto aparece dentro da área para dar a opção de finalização da jogada. Mas a principal arma do Inter não é a construção desde trás, e sim a pressão pós-perda intensa e organizada. Para isso, o Inter sobe os blocos, fica bem alto em campo, e os atacantes buscam fechar as linhas de passe pelo meio e forçar o adversário a sair pelos lados do campo. Quando isso acontece, os quatro homens de meio se juntam aos atacantes e fazem uma marcação por encaixes, homem a homem, sem deixar nenhum adversário livre para receber a bola. E isso de forma bem intensa, mordendo o tempo inteiro o portador da bola e buscando retomar a posse ainda no terço final. Um número curioso associado a essa pressão é que o Inter é o time que mais desarma nos primeiros 15 minutos de cada jogo. Isso mostra a alta intensidade que o Inter impõe no início das partidas, sobretudo quando joga em casa. Domi precisa ficar atento a esse abafo inicial. Nos casos em que o desarme não é realizado, o Inter tenta forçar o chutão do adversário. Quando isso acontece, esse chutão, o time se arma para a disputa da segunda bola com os jogadores que subiram para fazer a pressão, retornando na direção onde a bola foi lançada. O objetivo é tentar gerar superioridade no entorno da disputa aérea para disputar a segunda bola. Isso faz com que fique mais fácil a bola sobrar para alguém do próprio Internacional ou, no caso da posse ser mantida pelo adversário, ter mais gente próximo da jogada para pressionar e aí sim retomar a bola. Mas se engana quem acha que essa pressão do Inter é feita à torta e à direito durante os 90 minutos. O time de Kudê é híbrido e sabe ser tanto proativo quanto reativo. E o placar do jogo tem muita influência nisso. Quando em desvantagem no placar, a pressão alta aparece e a posse de bola tende a ser maior. Mas quando está em vantagem, o time abdica da posse e diminui a intensidade da pressão alta, sem se importar muito em passar mais tempo postado em momento defensivo. Um exemplo claro disso foi o jogo contra o Vasco. Nesse jogo, o Inter iniciou de forma muito intensa e fazendo muita pressão alta. Terminou o primeiro tempo com 62% de posse de bola e abriu a vantagem no placar de 2 a 0. Na volta do intervalo, já com a vantagem no placar, o Inter abdicou da pressão alta e terminou o segundo tempo com só 41% de posse de bola. 
na hora de se defender e se colocar em momento defensivo, o bloco de marcação desse do time gaúcho se posta com duas linhas de quatro, mais os dois atacantes à frente, pressionando os zagueiros na saída de bola, formando um sistema defensivo bem compacto em 4-4-2. Outro ponto de destaque do Inter são as bolas paradas ofensivas. Sete dos 28 gols do Inter no Brasileirão 2020 foram de bola parada. Cerca de 25%, um quarto dos gols. E eu não estou incluindo aqui os gols de pênalti nessa conta. Justamente essa é uma das principais pontos fracos do Flamengo, que tem cedido muitos gols de bola parada com certa frequência. É preciso ficar de olho aberto. O principal destaque individual do time é Thiago Galhardo. Meia de origem, começou a atuar como atacante após a séria contusão de Paulo Guerreiro e se firmou na posição. Tem bom poder de finalização e sabe flutuar no entre linhas e se associar fora da área. Além disso, é artilheiro do campeonato com 14 gols e líder em assistências com 5 assistências. Precisa de só 56 minutos em campo para participar de um gol e converte um gol a nada mais, nada menos que 42% das finalizações que tenta. Outros dois jogadores que a gente pode destacar são Patrick e Edenilson. O primeiro é peça importante no funcionamento da pressão alta e é top 10 no campeonato em média de desarmes por jogo. Já o segundo também é fundamental na pressão alta e está numa fase excepcional, inclusive tendo virado capitão do time recentemente. Mas então qual seria o caminho para o Flamengo conseguir vencer o Inter? Afinal, como todo time de futebol, o Inter também tem defeitos. E um deles está associado justamente a um dos pontos fortes do time, que são os encaixes de marcação na pressão alta. Algumas vezes, principalmente na lateral direita, a subida de pressão resulta na subida também de um dos laterais, deixando um espaço às costas desse lateral no corredor que pode ser bem aproveitada com lançamentos em profundidade. Uma pena que o Bruno Henrique vai estar suspenso para esse jogo não vai poder aproveitar esses espaços. O Inter de Kudê é excelente time, a expectativa é de um jogão, mas conseguir sair da pressão alta, explorar os espaços deixados pelos encaixes feitos nessa pressão e melhorar na bola parada defensiva podem indicar um caminho para o Flamengo conseguir uma vitória em Porto Alegre. Então é isso galera, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele em todas as suas redes sociais e deixar aqui nos comentários o que você achou. Valeu, falou e tamo junto!